1427 serait la date d'achèvement de la Trinité par Masaccio à Florence pour l'église Santa Maria Novella. Délivrée de la tutelle impériale depuis 1250, l'Italie n'a pas d'identité nationale. Il faut savoir qu'elle est divisée en un nombre important de petits états qui sont régis par différents types de gouvernements. C'est en Toscane, sous la République de Florence, que la création artistique va être florissante et va permettre à la cité de rayonner au-delà de ses frontières. En ce tout début de Quattrocento, les artistes vont, dans le sillage du célèbre Giotto, adopter de nouveaux modèles formels avec l'élaboration de figures naturalistes et ils vont aussi perfectionner la représentation en perspective. La Trinité en est l'exemple parfait. À la différence de la pensée médiévale qui donne à Dieu une place centrale, c'est l'homme qui est au cœur de la pensée de la Renaissance. Et cette période que les historiens nomment donc Renaissance marque un retour de l'héritage de l'Antiquité grecque et romaine. Replaçons dans cette première moitié du XVe siècle quelques œuvres importantes. En 1401 est organisé le célèbre concours pour les portes du baptistère de Florence. En 1424, le marchand Felice Brancacci passe commande à Masolino d'un cycle de fresques destiné à l'église Santa Maria del Carmine, auquel participera Masaccio. Un an plus tôt, en 1423, Gentile da Fabriano illustrera le thème de l'adoration des mages, chef-d'œuvre du gothique international. Au nord de l'Europe, les artistes flamands élaborent un nouveau type de portrait. Vanek abolit en 1432 les frontières entre sacré et profane avec son célèbre tableau « Les époux Arnolfini ». En 1435, Alberti publie son ouvrage « De la peinture ». Vers 1440, Donatello sculpte le David et au milieu du XVe siècle, Paolo Uccello réalise ses trois panneaux de la bataille de San Romano. Piero della Francesca, quant à lui, exécute la flagellation du Christ. En 1453, la guerre de Cent Ans s'achève et Constantinople tombe aux mains des Ottomans. Nous ne disposons d'aucune information sur le commanditaire de la Trinité. Les deux portraits de donateurs et la représentation d'un sarcophage attestent qu'il s'agit d'une commande privée liée à une tombe ou à une inhumation. Une dalle funéraire a été découverte dans le sol, juste devant la fresque. La Trinité a été décrite en détail par Vasari en 1568. Je cite la voûte en caisson dessinée en perspective et divisée de part en part avec les rosettes qui diminuent est si bien réalisée qu'il semble y avoir un trou dans le mur. Il souligne là la virtuosité du trompe-l'œil. Seulement deux ans après la publication du livre de Vasari, l'érection d'un hôtel en pierre a dissimulé la fresque derrière un tableau de la Madone du Rosaire peint par Vasari lui-même. Ainsi, la fresque est-elle restée inconnue de 1570 à 1861 où, par suite du déplacement de l'hôtel du XVIe siècle, elle a été de nouveau découverte Déplacée, elle a été remise dans sa position originale en 1952 suite à la découverte, au-dessous de l'hôtel néo-gothique du XIXe siècle, de la section inférieure comportant le squelette d'Adam et la table d'hôtel peinte. Dans cette fresque, Masaccio va innover et être en rupture avec le style gothique. Il sera alors l'initiateur d'un nouveau style qui va émerger en ce début de Quattrocento. Vont intervenir deux grands changements, l'architecture classique et le naturalisme des figures. Au registre supérieur, Masaccio rapproche sur l'axe de symétrie verticale les trois personnes de la Trinité, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Ce Dieu domine la composition et les spectateurs de toute sa stature. Masaccio abandonne le christomorphisme, donnant au Père l'allure d'un homme plus âgé. 
Il est vêtu d'une tunique rose à longues manches et drapé dans un manteau bleu. Il soutient des deux mains la croix sur laquelle le Fils est crucifié et regarde droit devant lui. Il ne s'agit pas du tout d'une scène historiée, comme dans les fresques de la chapelle Brancacci, dont le sujet est le cycle de la vie de Saint-Pierre, mais ici plutôt d'une représentation qui associe plusieurs figures. Vous pouvez constater la présence de six figures principales, dont quatre seulement sont nimbées et sont disposées en pyramide sur trois étages et sur trois plans distincts. Regardez, celui des donateurs en avant-plan, puis celui du Christ, de Marie et de Jean, enfin celui de Dieu le Père en arrière-plan. L'ensemble dans un format rectangulaire à la verticale. Le Saint-Esprit est dessiné sous la forme d'une colombe blanche placée entre les têtes du Père et du Christ. Le Christ est en pleine lumière. La blancheur de son corps nu fait une grande tache claire au centre de la composition. Sa tête est enserrée par une couronne de petites épines. Le visage est paisible. Au registre inférieur est peint un tombeau encadré par quatre colonnettes avec un squelette qui interpelle le passant selon la formule du memento mori médiéval. C'est une phrase en italien qui s'adresse au spectateur et qui pourrait être traduite ainsi « Je fus autrefois ce que vous êtes et ce que je suis, vous le serez aussi. » Concernant cette présence, plusieurs hypothèses ont été défendues. La première voudrait voir dans ce squelette celui d'Adam, en raison de la légende selon laquelle la croix aurait été plantée précisément là où il était enterré. Légende dont témoigne quantité de crucifixion montrant un crâne ou plus au pied de la croix du Christ sur le Golgotha. Une deuxième possibilité consiste à voir dans ce squelette le donateur défunt, selon le modèle du transi de l'art gothique français. La troisième lecture, quant à elle, nous informe que le squelette n'est ni celui d'Adam, ni celui du donateur. C'est un défunt générique, l'image de la mort même qui attend tout un chacun et sa présence à valeur de méditation réaliste sur la condition mortelle. De part et d'autre de la croix, Saint Jean et la Vierge se tiennent debout. Cette dernière, enveloppée dans un grand manteau bleu, est l'intercesseur. Elle apostrophe le spectateur d'un geste de la main, mais aussi par son regard. Ce geste deviendra un modèle que l'on retrouvera dans nombre d'œuvres. Au registre intermédiaire, les orants agenouillés, qui sont peut-être les donateurs, assurent la liaison entre les deux registres, c'est-à-dire entre la mort et le monde de la résurrection. Ainsi est proposé aux croyants un parcours visuel qui sous-tend le parcours mental nécessaire pour atteindre le salut. La perspective linéaire s'organise autour de plusieurs composantes. Le plus important est le point de fuite. On savait, depuis Ambrogio Lorenzetti, vers 1344, qu'il fallait faire converger les lignes parallèles en un point. Mais il faudra attendre 1435 pour qu'Alberti publie son ouvrage de la peinture, dans lequel il théorise l'expérience de Brunelleschi réalisée, elle, en 1416. Masaccio applique le système de Brunelleschi qui lui permet d'intégrer à l'ensemble de la représentation la partie inférieure de la peinture avec l'autel et le tombeau. En effet, la ligne d'horizon située au niveau du regard du spectateur debout dans la nef de l'église se trouve un peu au-dessous de la marche où se tiennent les orants. Quant au point de fuite, qui correspond à la hauteur du regard de l'artiste et donc à la projection de l'œil du spectateur, il est ici au milieu de la ligne d'horizon. Les différentes obliques convergent toutes vers ce point. Si l'on trace les diagonales du rectangle dans lequel s'inscrivent les figures, on constate qu'elles se coupent sur un axe à l'horizontale qui passe précisément par les têtes et les yeux de la Vierge et Saint Jean. Tout est ainsi rigoureusement construit et proportionnel. Dans la plupart des œuvres qui abordent ce thème de la Trinité, le Christ et Dieu étaient placés dans une mandorle. Une mandorle, c'est une figure en forme d'amande. En les situant dans un autre espace que celui du monde céleste, Masaccio révolutionne la représentation de ce sujet. C'est très différent. Ici, ils sont placés dans un espace cohérent qui reprend l'architecture antique. 
D'ailleurs, certains historiens pensent que Brunelleschi aurait participé à la construction de cet espace architectural. D'autres qu'Alberti, peintre, théoricien mais aussi architecte, pourraient avoir été présents sur le chantier. Il s'appuie sur l'usage qu'aurait fait Masaccio du procédé technique de l'intersecteur ou du voile qu'Alberti avait inventé et qu'il recommande aux artistes dans son ouvrage de la peinture. On peut noter sur les côtés des colonnes à fût cannelé surmontées de chapiteaux corinthiens couramment ornés de motifs végétaux, des feuilles d'acanthe. Au-dessus se trouve un entablement et une corniche avec des denticules qui sont des ornements en forme de dents. Des colonnes et chapiteaux d'ordre ionique sont identifiables au niveau de la voûte et soutiennent un arc semi-circulaire en dessous duquel sont placées les figures. Cet arc semi-circulaire sans brisure est un arc en plein cintre. Cet élément architectural est hérité de l'époque romaine et marque le retour à une forme antique de la part des architectes de la Renaissance. J'insiste, hein, tout est inspiré de l'architecture grecque et romaine antique. Derrière l'arche se devine une voûte en berceau à caisson carré aux couleurs alternées. C'est un espace qui fait sens. Et grâce à l'expérience de Brunelleschi, Masaccio crée une illusion qui est extrêmement convaincante. Cette impression que le mur est percé, que l'architecture se prolonge en une chapelle. Ce dispositif architectural semble inspiré de la chapelle Barbadori, construite par Brunelleschi vers 1419-1420, dans la nef de l'église Santa Felicita de Florence, dans laquelle se trouve l'un des chefs-d'œuvre maniéristes la déposition du peintre Pontormo. Deuxième point extrêmement important qui amorce ce changement en ce début de Quattrocento, la représentation des corps. Les personnages élancés et très délicats du gothique qui flottaient dans un champ imprécis vont laisser place ici à des figures beaucoup plus vigoureuses qui sont calées dans la profondeur de l'espace. Il y a cette sensation de volume, le naturalisme des corps et une anatomie qui est observée. Le traitement des corps est exceptionnel. Masaccio a observé Giotto, qui le premier a commencé à réfléchir à la représentation du corps humain en étant attentif à la lumière et aux ombres pour définir l'anatomie. Le corps n'est plus un signe désincarné. Giotto s'est attaché au rendu volumétrique des corps et Masaccio rend le Christ physique. Il faut se rappeler que la vérité de l'art ne consiste plus seulement dans la portée d'un message religieux, mais aussi dans la vraisemblance pour l'œil humain d'une représentation du monde. En ce sens, Masaccio amorce une nouveauté. D'un point de vue technique, Masaccio suit le livre de l'art de Cennino Cennini, datant vraisemblablement de la fin du XIVe siècle et fournissant toutes sortes d'indications aux artistes concernant le travail des pigments. La palette habituelle de Masaccio est restreinte et répétitive. Le bleu et le rouge sont les tons qui dominent dans ces figures, avec une étroite gamme de tons intermédiaires, le vermillon ayant sa préférence. L'architecture de cette chapelle alterne les teintes blanches et grises et d'autres d'un rose tirant sur le gris. La fresque de la Trinité est entièrement composée à l'aide de ces trois couleurs de base, le gris, le bleu et le rouge. En conclusion, la Trinité marque l'avènement de l'art de Masaccio par l'équilibre entre l'architecture et les personnages, l'utilisation savante de la lumière et de l'alternance des couleurs, la monumentalité solennelle, le naturalisme des corps, l'utilisation de la perspective artificielle à point de fuite unique qui fournit à l'artiste le cadre conceptuel et les moyens techniques de la révolution artistique de la Renaissance et l'émergence du sujet. Pour la première fois, l'invention de Brunelleschi permet de créer une illusion tridimensionnelle définie par la position théorique du spectateur face à l'œuvre et le guider à l'intérieur de l'espace pictural. Le monde se constitue à partir du regard de ce dernier.